Yo vi que crecían aquella lengua. I saw that those tongues grew. Y a medida que las lenguas eran más poderosas, los diablos empezaban a temblar. And while the tongues were more powerful, the demons began to tremble. Porque tú sabes quién es el que te va a dar la lengua a ti, Jesús. Because you know who gives you the tongues, Jesus. Cuando tú hablas las lenguas, tú hablas el lenguaje de Jesús. And when you speak the tongues, you speak the language of Jesus. Y tú sabes lo que dice la Biblia. And do you know what the Bible says? Que cuando escuchan el nombre de Jesús los demonios creen y tiemblan that when they hear the name of Jesus the demons believe and tremble cuando tú hablas en el lenguaje del cielo los demonios tiemblan when you speak the language of heaven the demons tremble los demonios tiemblan they tremble déjate de tú estarte riendo con lo que el diablo se ríe stop laughing with what the enemy is laughing about plántale cara a Satanás y su demonio go up against the enemy and his demons y dile en el nombre de Jesús and say in the name of Jesus en el nombre de Jesús in the name of Jesus no estoy jugando no estoy jugando. I am not playing. Eh, no es broma, no es broma. This is not a joke. No estoy relajando, no. I am not getting relaxed. Plant, cara al enemigo. Go up against the enemy. Gloria a Dios. Glory to God. Glory a Dios. Glory to God. Glory a Dios. Glory to God. Pero yo quiero que en esta noche usted sepa. But I want you tonight to know. Que el enemigo sabe. That the enemy knows. Cuando hay un cristiano que no tiene raíz. When there's a Christian that does not have any roots. Te voy a dar un ejemplo de un I'll, cristiano que no tiene raíz. I'll give you an example of a Christian with no roots. Oy, pastor, pero qué fuerte vino estoy. Oh, pastor. ¿Sabe un cristiano que no tiene raíz? Do you know a Christian that has no roots? El que está tres meses en esta iglesia, tres meses en la otra, tres meses en la otra, tres meses en la otra. The ones that are three months in this church, three months in the other, three months in the other, and three months in the other. Y en los últimos cinco años, and in the last five years, ha pasado por diez iglesias. They've gone through ten churches. Bueno, puede ser que todas las iglesias sean malas. And it's not that all the churches are bad. Es verdad que hay alguna donde está el diablo. Yes, there's some where the devil's in there. En una ocasión yo soñé. In one time I dreamed. Que una serpiente estaba en la iglesia donde yo estaba that a serpent was in the church where I was at y en efecto and it was true Bien, déjame seguir por aquí but let me continue entonces so usted no puede pensar you cannot think gloria a Dios gracias Padre thank you Father gracias Señor thank you Lord el Espíritu le está hablando a alguien esta noche the Holy Spirit speaking to someone aquí hay today. gente que está recibiendo palabra de Dios there's people here receiving word of God siento aleluya gloria a Dios que el Señor está hablando al corazón I feel that the Lord is speaking to the heart no puede ser hermano It cannot be better, que no acabemos de echar raíces that we have not had any roots. si Dios te planta en un lugar donde está el Espíritu If God places you in a place where the Holy Spirit's at, usted aunque haya cosas que le gusten y otras que no le gusten porque eso siempre va a pasar even if there's things you like or dislike that is always going to happen usted tiene que echar raíces you need to grow roots usted tiene que decir esta es mi casa and you need to say this is my house usted tiene que decir aquí está mi you need to say if the Lord is here I'm not moving ah si Dios se va usted váyase con Dios no me refiero para el reino de los cielos, sino es porque hay algunos hermanos que me miraron raro. No es que ya él te llame a la presencia, todavía hay propósito en la tierra. ¿Va a traducir, hija? Gloria a Dios. Entonces, hay algo importante. So there's something important. Mm. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Cuando usted está en un lugar donde está el Espíritu Santo, when you're in a place where the Holy Spirit is allí at, raíces. stay there and make roots. Allí y eche raíces. Stay there and make roots. Crezca para arriba y crezca para abajo. And grow up and grow down. Pero es imposible crecer para arriba si primero. But it's impossible oh, for you to grow bien, up if bien. you don't grow down first. Si tú no creces primero para abajo, if you don't grow down first, usted nunca va a crecer para arriba. Then you're never gonna grow up. Usted primero tiene que echar raíces. First you have to have roots. Si tú no echas raíces, and if you don't have roots, tú no vas a crecer nunca. Then you're never gonna grow. ¿Eh? Usted no ve a esta gente así, chiquitita así, con arrugado. You're always gonna be smaller. Y lleno de cana, nunca crecieron. And full of wrinkles. Yo entiendo que nunca echaron raíces. And I understand it's they never had roots. ¿Eh? Esos arbolitos pequeños que ya están podridos y usted no le ve fruto por ningún lugar. You know those small little bushes that they don't have fruits anywhere. Porque hay árboles que echan raíces superficiales, no para abajo. And there's some that don't have roots but they're superficial. Tú sabes lo que Dios quiere. And do you know what the Lord wants? A ver si hay alguien que está despierto en esta noche. Come on, let's see if there's somebody awake tonight. Usted sabe lo que Dios quiere. Do you know what the Lord wants? Que usted eche raíz para abajo. For you to have roots Que usted busque works. profundidad para abajo para después darte crecimiento para arriba. And for you to have depth so then you can grow upwards. Los árboles que crecen alto the trees that grow up high, tienen raíces profundas. They have really deep roots. ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Por qué es necesario que echemos raíces profundas? Why it's necessary for us to have deep Porque roots. Dios te va a dar un crecimiento alto. Because the Lord's going to give you a high growth. Pero en el crecimiento alto los embates del viento van a ser más fuertes. And in the high up high the 
winds are going to be stronger. No, no está la revelación. I don't think you're understanding the revelation. Usted no entiende la revelación. You don't understand the revelation. Mientras más para arriba usted sea, as higher as you grow, más fuerte van a ser los vientos. The winds become stronger. Si tú no tienes raíces profundas, and if you do not have deep roots, los vientos van a arrancarte de a una. The winds are going to pull you at once. Ahora yo entiendo que echar raíces para abajo. I understand that to have deep roots. No es cosa fácil. It is not something easy. Porque usted sabe lo que hace la raíz. Because do you know what the roots do? Romper. They break. Tratar de meterse. They try to break. ¿Eh? Usted no ha visto hasta calles y, y banquetas que están levantadas por las raíces de los árboles. Have you not seen streets and sidewalks that are lifted Porque because of the roots? Porque eso es lo que hace la raíz. Because that is what the roots do. Perseverar hasta buscar la profundidad que they lleva. They persevere until they find the depth they need. Entonces usted puede decidir so you can decide si va a quedarse como árbol de mediana estatura con raíces superficiales if you're gonna stay like a small bush with superficial roots o si usted va a ser un caguairán de 30 metros de alto or if you're gonna be those 30 meter plants o un roble de 30 metros de alto that is 30 meters high o un cedro del Líbano de 30 metros de alto 30 meters high con raíces profundas with deep roots El diablo sabe el que tiene raíces profundas. The devil knows who has deep roots. Y el diablo sabe el que no tiene raíces. And he knows those that do not have roots. Y el diablo sabe el que tiene raíces superficiales. And the devil knows who has superficial roots. Usted puede venir a aquella iglesia con cara de santo. You can come to church with the face that you're holy. Y tratar de engañar al pastor. And try to lie to the pastor. Con que tiene raíces profundas. That acting like you have deep Yo me roots aquí gente, me una vez en una señora, I have found people especially one lady digo señora porque no creo que sea en I say a lady because I don't think she's a sister in Christ y ella me dijo, and she came and told me oh, pero si yo he hasta muerto, oh but I've even risen up the dead huh. Y yo que llevo dos años predicando en esta iglesia, ¿y cuando usted me oyó a mí diciendo, no, yo he levantado muerto? And I who have been preaching here for two years, when have I said I've risen up the dead? perros y gatos y todo. Cro crocodiles, dogs and cats and everything. ¿Cuándo usted me ha escuchado a mí? When have you heard me say that? En mi pueblo dice el que mucho alardea. And my people say it's El que mucho presume. The one that shows off too much. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Then do you know what happens? Que los árboles grandes no tienen que esconderse, se ve a la, a la, a la, a la distancia. That the big trees, they don't need to hide, you can see them Y cuando tú ves un árbol grande es porque raíces profundas tienen. And when you see them from afar, it's because they have deep roots. Árboles grandes no tienen que estar mostrando su raíz. The big trees do not have to be looking for Porque their deep roots. Porque sus raíces están escondidas. Because their deep roots are hidden. Las raíces que Dios te está pidiendo que formes. The roots that the Lord is asking for you to form. Son las raíces que tú escondes en. There are roots that you hide. La Biblia dice. The Bible says que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. That we are hidden in Christ. Alfredo, necesito por favor que usted haga un, un, un estudio científico. I need you to do a test, scientific. A ver test. si me pueden hacer un micrófono que tenga más. And see if they can make a microphone. Espíritu Santo. Bien, vamos a terminar ya. We're almost done. Caso número 3, voy rápido. Case number 3, quick. Mateo 13, 22, el que cayó entre espinos, léalo. Matthew 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow. Y estos son los que cambian iglesia por trabajo. These are the people that change the church for their jobs. Voy rápido y directo, hermano. I'm going quickly and direct. El que cambia iglesia por trabajo. Those that change the church for their jobs. El que cambia a Dios por dinero. They change God for money. Y hay gente que dice, pero pastor, yo tengo que pagar mis biles. And there's people that say, pastor, I need to pay my bills. ¿Y cuándo fue que tú pagaste algo? But when is it that you paid for something? Si Dios te... If God. Déjame decirlo de nuevo. Let me say Si Dios te corta el grifo. If God. Si Dios te corta lo... eh, ¿Usted qué es médico? Los pulmones, ¿qué es lo que le entran? What is it that enters the y aire, que sí? Oxygen and air. Si el Señor corta oxígeno y aire. And if the Lord removes oxygen and air. Ya. Usted puede avalar eso. You already know. Científicamente decimos que si no entra aire te moriste. Scientifically, if you don't have y air. Y conforme a la palabra. You die in the word. Dios puede cortar ese oxígeno. The Lord can cut that Bien. oxygen. 
Hay toda gente que dice, so there's people that say me voy a mi trabajo, I'm going to my job y cambian iglesia por trabajo. and they change the church for their job Usted sabe cómo está creciendo esa semilla. and do you know how that seed is growing está, está creciendo entre espinos. it is growing between thorns Usted sabe cómo va a terminar esa semilla. and do you know how that seed is going to end up ahogada choked ahogada choked Va a haber tantos espinos be so much thorns, que la semilla no va a crecer. That the seed is not gonna grow. Va a terminar ahogada. It's gonna end up being choked. Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. Dios es bueno. God is good. Hay personas, por ejemplo, Now there's people, for example, que les gusta poner como en una balanza. That they like to put in a, in a balance. Iglesia y culto. The church and service. De un lado. On one side. Y del otro trabajo y comodidad and another, their comfort and their job. y están así and they're like this. cada vez que llega el miércoles desde las 7 de la mañana están así and every time on Wednesday morning, they're cuando, like this. cuando llega el viernes and then when Friday comes, así también están they're still there balancing. en un lado From on one way, de la balanza of the balance, iglesia y culto the church and the service, y de la otra and on the other side, trabajo y casa their work and their job. Ay, estoy muy cansado, me quedo hoy. Oh, I'm too tired. I'm gonna stay home. lo veo por YouTube well, I'll see them on YouTube Entonces, so then, la semilla está creciendo entre espinos. The seed is growing among thorns. Cuando ponemos en una balanza las cosas de Dios, and when we put the things of God on a balance, que siempre tienen que pesar contra cualquier cosa que usted ponga del otro lado, that always have to weigh against anything that you place on the other side, estamos poniendo a competir lo santo y lo eterno con lo pasajero y temporal. We are making the holy and eternal compete with what is just passing by. Oh, glory. Alguien diga gloria a Dios. Oh, come on. Somebody say glory to God. Si a usted lo dejara, usted agarrara una piedra y me la tirara en esta noche. If they let you pick up a stone and throw it, I think you would throw it tonight. Estos son. These are los que vienen a buscar los beneficios de Dios. Those that come seeking God's benefits. Pero después de 15 días no reciben nada y se van. But after 15 days of not receiving anything, they leave. Hay gente que le dicen. There's people that say. Oye esto, oye esto. Listen. Hay gente que le dicen. There's people that say. Oye, abrieron una iglesia nueva en Las Vegas. Hey, they opened up a new church in Las Vegas. Hay un pastor loco que vino ahí. And there's this crazy pastor that arrived. Vino con su mujer. And she came, he came with his woman. Y vino con uno que dice que es profeta. And he came with one that says he's a prophet. Alberto creo que se llama. I think his name's Albert. Alfonso. Alfonso. Oh, no, no, es Alfredo. Alfredo, ¿cómo se llama? Alfredo, I think is his name. Vamos para allá, a lo mejor hay algo ahí, a lo mejor nos hablan. Let's go because there might be something there that A lo mejor nos dan una profecía. Maybe they give us a prophecy. A lo mejor ahí nos sanan. Or maybe they heal us there. O a lo mejor me sacan los chamucos que tengo adentro. Or maybe they cast out the demons I have inside. Llegaron a la iglesia. They come to the church. 15 días. 15 days. Vinieron a cinco cultos. They came to five services. Como yo le pasé por al lado y no lo miré. And since I passed next to them and did not see them. Y los chamucos se les revolvieron. And then the demons did not. Y no se fueron porque no los reprendimos. Leave because we did not rebuke them. Dijeron bueno. They said okay. Dicen y dicen pero ahí no pasa nada. They say and say but nothing happens there. Sí yo me he enterado de eso. I have found that out. Me he enterado que ve la iglesia como Walmart eh como Walmart. They see the church like Walmart. El lugar donde tú entras con tu carrito y vas echando. The place that you can enter with your shopping cart and just put things in. Walmart, Walmart es el lugar donde usted compra. And Walmart is the place that you go and shop. Cosas que usted necesita. Things for things that you need. Y así hay personas que vienen a la iglesia. And that's how there's people here at church. Buscando echar en su carrito los beneficios que Dios da. They're looking to put God's benefits into their shopping cart. Cuando vemos la iglesia como un supermercado. And when we see the church like a supermarket. Si usted ve que no le puede dar nada. And if you see that you can't receive anything. Usted agarra y se va para el próximo supermercado. Then you grab your things and go to the next supermarket. Ahora, creo que fue Abacu el que dijo. Now I think I believe it was con vaca o sin vaca. With cows or without cows. Mira lo que dijo Abacu. Look what he said. Con vaca o sin vaca. With cows or no cows. Con chivo o sin chivo. With goat or no goat. Con camello o sin camello. With camel or no camel. Aunque el olivo no dé su fruto. Even if the olives does not give its fruit. Aunque las vides no den su fruto. Even if the vines do not give its fruit. Yo no estoy fruits, aquí ni por las vacas ni por los chivos. I am not here not even for the cows estoy or the sheep. Estoy aquí porque Jehová es grande. I am here because the Lord is great. Él es grande, él es grande, él es grande. He, he is grande, great. He is great. Él es grande. He is great. Tres semanas y si no le dan nada se van. Three weeks and if they don't give him anything they leave. Vaya en paz. 
go in peace. Caso número 4 y con este terminamos. Now case number 4 we're done. El caso 4 me gusta. I like Aleluya. case number 4. Porque ese es tu caso. Because Amen. that is your case. Yo creo en el nombre de Jesús que ese es tu caso. I believe Amen. in the name of Jesus that is your case. El que fue sembrado en buena tierra. The one that Aleluya. was sowed on a good ground. Mateo 13, 23, Lelo, Junior. Matthew 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Amén. The one that received the seed on the good ground hears the word and understands it. Y al 30 por uno. And 30, 60, and 100 fold he receives. A lo mejor todavía tú no hablas lengua. Maybe you don't speak tongues yet. Pero tú estás dando fruto al 30. But you're giving Amen. fruit at a 30. A lo mejor en el último año le has hablado a 3. And maybe in the last year you've only spoken to 3. Estás dando fruto 30. You're giving fruit to 30. A lo mejor además de darle de hablarle de Cristo a tres también está sirviendo en el templo estás dando fruto al 60 You're giving fruit at a, 60. a lo mejor además de darle la palabra a tres and may, and maybe besides servir en el templo Serving in the temple. A lo mejor también te gozas en el culto y Mi, brinca más que el camello de. Maybe you also rejoice in the de los reyes magos. And you jump more than the camel. ¿Verdad? Entonces estás dando fruto al 100, ¿por qué? Porque estás creyendo la palabra. Now you're giving fruits at a hundredfold because you're believing in the word. Cuando tú crees la palabra, when you believe in the word, después que la oyes, after you hear it, y también la aplicas, and you also apply it, y esta palabra se manifiesta en tu vida, and the word manifests in your life, estás dando fruto al 100. Then you're giving fruits at a hundred. Pero no te puedes frustrar, but you cannot get frustrated. Si el fruto que estás dando es al 60 o al 30, if the fruit you're giving is a 60 or a 30, lo importante es dar fruto. The The important thing is to get fruits. Y para que no te desanimes, And so you don't get discouraged. Para llegar al 100% del fruto, to get to 100% of the fruits. Hay que pasar primero por el 30 y después por el 60. You must pass first through the 630 and the 60. En mi vida hubo tiempos There was a time in my life donde yo reprendí al diablo y el diablo no se iba. When I would rebuke the devil and he would not flee. Un día estoy fajado contra una bruja. One day I was fighting against the witch. Y había como cinco hermanos echando fuera aquel demonio. And there was five brothers casting out that demon. Y estaban así haciendo como un semicírculo. And they were there doing a semicircle. Y aquella bruja tiró su dedo embrujado. And that witch lifted up her finger. Y dijo. And she said. Tú, tú, tú y saltó. Y tú. You, 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 and passed over. Van a ser you salvos. Are gonna be saved. Y me señaló a mí y me dijo, pero and, tú no, tú te vas a perder. And then she pointed at me and said, but you, you're gonna get lost. Yo dije, te ato. And I said, I bind you. Ato esa lengua viperina del diablo. I bind that tongue in the name of Jesus. Yo me voy con Cristo. I'm gonna leave with Christ. Yo me voy con Cristo. I'm gonna leave with Christ. Y el Señor me dijo. And the Lord said. Hermano, llevamos como una hora sacándole los lo diablos a aquella bruja. It had been an hour casting out those demons from that way. Y el Señor me dijo. And the Lord said to me. Dale unos golpes en la frente. Hit her on the forehead. Porque hay un espíritu necio que no quiere salir. Because there's a stubborn spirit that doesn't want to leave. Y tú vas a ver ahora. And I said, you're gonna see now. Me dijiste que me iba a perder, no, tú vas a ver ahora. You said I was gonna get lost. You'll see now. Toma. Y top, y los diablos saliendo. And I walked and the demons were coming out. Y en una de esas dice la bruja. And one of those the witch said. Ay, no me des más que ya me duele. Oh, don't hit me anymore because it hurts. No me des más que ya me duele. Don't hit me anymore because it hurts. Le dije, vas a salir por la buena o por la mala, pero vas a salir. And I said, you're going to come out and vas a salir. you're back, but you're going to come Tienes out. Tienes que decirle al diablo, vas a salir. You need to tell the devil, you're going to come out. Por la puerta, por la ventana, pero vas a salir. Through the window, through the door, but you're going to come out. A las buenas o a las malas, pero vas a salir. You are gonna come out one way or another. Tú no tienes parte ni suerte en mi casa. You have no part in taking my house. Tú no tienes parte ni suerte en mi familia. You have no part in taking my family. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Usted tiene que saber que la vida cristiana Now you need to know that the Christian life comienza al 30, it begins at 30 porque Dios te lleva del, de lo menos a lo más. Because God takes you from less to more. Dios te lleva de menos a más. He takes you from less to more. Así que para tú llegar al 100, so for you to reach 100, tienes que pasar por el 30. You need to pass to 30. ¿Cuánto dice gloria a Dios? How many can say glory to God? Así que el que siembra, el que es sembrada la semilla en buena tierra, so those that the seed is on good ground, es aquel que oye, cree y hace. It's the one that hears the word and understands it. Es el que busca a Dios con deseo o sin deseo. It's the one that seeks the Lord with desire or no desire. 
Como esos días que usted no tiene deseo de nada. Like those days you have the desire to do nothing. Ni de verle la cara al logro de su esposo. Not even to look at the face of your husband. No, él es santo, yo sé, yo sé. No, he's holy, I know. Dice, no, yo no quiero ni verte. And you're like, I don't even want to see you. No quieres ver ni al gato de la casa. You don't even want to see the cat in your house. Pero en esos días. But in those days. Dice, no, yo no puedo irme para el trabajo sin buscar a Dios. You say, no, I can't go to my job without seeking Ahí, the Lord. ahí está la semilla sembrada en buena tierra. And that's where the seed is sown in good ground. Ahí está la semilla sembrada en buena tierra. There it is, sown in good ground. Hay gente que aún arrastrando se dice. There's people that even dragging themselves say. Diablo, tú sal de mi casa. Devil, leave my house. Hay gente que está peleando con las últimas fuerzas. There's people that are fighting with their last strength. Y tú sabes qué es lo que te enseña la Biblia. And do you know what the Bible shows you? Que Dios es el que multiplica la fuerza donde no hay. That God multiplies strength where there's none. Tú no te has encontrado. Have you not found yourself? Como jalando una carreta de bueyes. Like you're pulling. Con los bueyes en vez de arrastrándolo ellos, ellos metió una carreta también. Tú estás arrastrando la carreta con bueyes y todo. And you're pulling the chariot with everything. Y te has encontrado que ya no tienes más fuerzas. And then you have no more strength. Ese es el día donde Dios te dice. That is the day the Lord says. Ahora donde tú no tienes fuerza. Now where you have no strength. Yo la saco y la multiplico. I remove it and I multiply it. Como cuando te quedan cinco dólares. Like when you only have five dollars left. Y de esos cinco dólares hay que darle comida al hombre, comida al muchacho, comida al perro y echar gasolina en el carro. And with those five dollars you have to feed your family and put gas in the car. Y vas a Walmart y cuando vas a pagar se te adelanta alguien y dice, espérate que vengo a pagarte. And when you go to Walmart to pay, somebody says, wait, 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 I'm gonna pay for it. Aquí hay gente que tiene su testimonio. There's people that have those testimonies here. Y gente que se le estaba acabando la gasolina. And people that had no more gas. Yo tengo un hijo mío que me dijo el otro día. I have a son of mine that said the other day. Pastor, yo no sé, pero se me estaba acabando la gasolina. Oramos. Pastor, I don't know. My gas was going down and we prayed. Apagué la, el, el carro. I turned off the car. Y cuando lo volví a encender. And when I turned it on again. El tanque estaba lleno. The tank was full. Oh, yo sé que ustedes no sé si es que le falta fe o tiene sueño. Yo no sé qué le pasa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Faith, but glory to God. Este que la semilla cae en buena tierra. This one, the one that the seed falls on good ground. Es el que entiende. Is the one that understands. Y el que entiende no es el que razona. And the one that understands is not the one that reasons. El concepto de entender en la Biblia es el que obedece. The concept of understanding is the one that obeys. Y a veces Dios te va a reclamar y a demandar que tú hagas. And sometimes the Lord's going to demand for you to do. Y que tú entiendas. And for you to understand. Lo que él te está hablando. What he is telling you. Para que obedezcas. So you can obey. Lo que no merece razonamiento. What does not need reasoning. Porque no se supone because que con unos pocos panes y pocos peces it shouldn't be that with a little bit of bread and fish se le da de comer a cinco mil personas that five thousand people will eat from it no se supone it shouldn't happen eso es una locura that's crazy no se supone it shouldn't happen que usted vaya that you go a un mar lleno de peces to a sea that is full of fish y pesques and then you fish el que tenía una moneda en la boca the one that had the coin in the mouth y con esa moneda era para pagar los impuestos. and with that coin you were going to pay the taxes Hay cosas en Dios que usted, usted no puede there are things in God that you cannot just you Entonces, si tú te pones a entender a Dios, te vas a loco. so if you try to understand the Lord you're going to become crazy oh, pero yo, yo no sé. I don't know yo quiero advertirte algo. I want to tell you something con Dios. with God toma dos no son cuatro Two plus two is not four. Usted fue a la escuela, hermano. Did you go to school, brother? Le enseñaron las tablas. Did they show you the Doma, times two? ¿Se acuerdan? Do más do. Times two. Ah, mira, aquella fue. Gloria a Dios. Hay una hermanita allá en la esquina que fue a la escuela. I have a sister back there that went to church. Escúchame bien. Listen. Acuérdense lo que le voy a decir ahora. Listen what I'm going to say now. Con Dios dos más dos no es cuatro. With God two times two is not four. Con Dios dos más dos es lo que él diga. With God two by two is what he says. Si él dice cuatro cuatro. If he says four then four. Si él dice tres tres. If he says three three. Si él dice cinco cinco. If he says five five. Porque la matemática la creó. Because the one that created everything. Los números son de él. The numbers are of him. Y cuando Dios llega, and when God arrives, las leyes de la física, la química y la matemática tienen que cesar. All the leyes they need to cease. La medicina tiene que decir esto es imposible. Medicine needs to say this is impossible. 
Algunos médicos dirían, es imposible, pastor, que usted esté de pie. Some doctors will say, pastor, it's impossible for you to be standing. Eso viene pronto, de eso le voy a hablar en unos días. And I'm going to talk to you about that in a couple days. <laughs> ay, 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 ay. Ay, señor. Oh, no. Bien. Como usted quiere que yo termine, yo voy a terminar en esta noche. So since you want me to finish, I'm going to finish tonight. Y voy a terminarte preguntando cuál es tu caso. And I'm going to finish asking, what is your case? No, pastor, yo soy el caso de los que siempre ando en mi cabeza preguntándome si 2 más 2 es 4. Oh, no, pastor, I'm the one that is always thinking in my head 2 plus 2 is 4. Usted tiene una mente muy matemática. You have a very mathematical mind. Y las mentes matemáticas no están preparadas para recibir lo sobrenatural de Dios. And those type of minds are not prepared to receive the supernatural things from God. No, pastor, yo soy de aquellos que siempre ando escuchando cosas que no tengo que escuchar. Oh, no, pastor, I'm one of those that is always listening to things I shouldn't. Posiblemente escuchando cosas que no tiene que escuchar va a llegar al lugar donde no tiene que ir. Possibly hearing things you shouldn't is going to take you to places you shouldn't be. Pastor, a mí me cuesta trabajo asentarme en una iglesia. Oh, pastor, it's hard for me to stay in a church. Porque a mí me gusta estar probando suerte. Because I like to be testing luck. Hermana, la iglesia no es como un casino. Sister, the church is not like a casino. Esta máquina no me dio dinero, déjame probar con otra. This machine didn't give me money, let me go try in another one. Perdí de dólares el lunes, déjame ver si el martes los agarro de nuevo para atrás. I lost ten dollars on Monday, let me try again on Tuesday. La iglesia no es una máquina de casino. The church is not a slot machine. La iglesia es casa de oración. The church is the church of prayer. Mi casa será llamada casa de oración. My house will be called house of prayer. Dios te pregunta en esta noche. And God is asking you tonight. ¿Cuál es tu caso? What is your case? ¿Dónde cayó la semilla? Where did the seed cayó fall? fuera del camino? On the wayside. Y algunos vinieron y robaron la semilla. And some came and stole the seed. ¿Acaso tu semilla cayó en pedregales? Or did your seed fall on stony places? Y por no tener raíz salió el sol y se quemó. Or there was no roots, the sun came out and it ¿Acaso tu semilla empezó a crecer entre espinos y se ahogó la semilla? Did your seed begin to grow among thorns and it choked? ¿O tú eres buena tierra donde lo que eche Jehová crece? Or are you good ground that what the Lord sows it reaps? ¿Cuál es tu caso, dice el Señor? What is your case, says the Lord? ¿Cuál es el caso tuyo? What is your case? ¿Tú eres de, que, de lo que lo que Dios eche crece? Are you those that the Lord puts and it grows Tú sabes lo que te quiero decir. and you know what I'm trying to tell que hay you gente que lo que Dios le dé prospera. there's people that what the Lord gives prospers Mira que yo predico, la gente no cree. I preach and people don't believe Hermano, yo predico más de una hora. I preach more than an hour El día que usted crea, yo le voy a minutos. the day that you believe I'll preach 10 Pero me tiene que dar testimonio el espíritu que usted está creyendo. but the Holy Spirit has to give me testimony that you're believing Porque mientras yo estoy predicando, te estoy dando palabra de vida. because while I'm preaching I'm giving you word of life el que cree la palabra está recibiendo vida. and the word that believes the word is receiving life el que no cree la palabra, la palabra está yendo por arriba. and the one that doesn't believe the word is just going past de pie en esta noche. stand up tonight Gloria a Dios. glory to God Gloria a Dios. Glory to God. Alguien que diga conmigo gloria a Dios. Come on, somebody say glory to God. Alguien que diga conmigo gloria a Dios. Come on, somebody say glory to gloria God. A Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to God. Alguien que diga conmigo aleluya. Come on, somebody say hallelujah. Dios te dice en esta noche. God is telling you tonight. Dios te dice en esta noche. God is telling you tonight. ¿Cuál es tu caso? What is your case? ¿Cuál es tu caso? What is your case? Dios te llama God is calling you al camino. To the way. Dios te llama God calls you a echar raíces. To grow roots. Dios te llama God is calling a crecer y no ser ahogado. To grow and not be choked. Dios te llama God is calling a ser tierra fértil. To be good ground. Tú sabes lo que pasa con la tierra fértil. Do you know what happens with the good ground? Que aunque hoy estés en el 30. That even though today you might be in the 30. Usted tiene que darse cuenta cuando el pastor está profetizando. You need to realize when the pastor is prophesying. Usted ya no es niño para que le sigamos dando leche pasteurizada al 2%. You are not a child for us to keep on giving you 2% milk. Usted tiene que acabar de comer yuca. Yo no sé lo que es la yuca. You need to stop and Pero si se la da se la va a comer. Es porque usted, usted como dice allá, no somos Déjeme dejarlo allí. I'll keep it up to there. Ah. Tú sabes lo que pasa con la gente que tiene tierra fértil. Do you know what happens with the people that have fertile land? Que hoy tú estás al 30. That today you're at a 30. Mañana estás al 60. Tomorrow you're at a 60. Y el mes que viene al 100. And the next month at 100. El día que llega al 100. And the day you get to 100. Ni loco te vuelvas al 30, muchacho. Do not be crazy and go back down to 30. Ni loco te vuelvas al 30. Do not go back down to 30. Tú 
¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Because God takes us from glory to Porque glory. Dios nos lleva de poder en poder. From power to power. Porque Dios nos lleva en avance. Because he takes us. Porque Dios nos lleva en aceleración. In acceleration. Porque Dios nos lleva de la mano. He takes us by our hand. Y yo estoy aquí para decirte. And I'm here to tell you, no te quedes al 30, vete para el 60. Don't stay at 30, go to 60. Yo estoy aquí para decirte. I'm here to tell you, no te quedes al 60, vete al 100. Don't stay at 30, go to 60. 